அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நம்ம குவிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா அதாவது ஹைடெக் லேபில் குவிஸ் வந்து என்ன சரியான வழிமுறையில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இப்போ நம்ம கூகுள் ப்ரௌசருக்குள்ளே போயிருக்கோம் சாதாரணமாக நமக்கு ஹைடெக் லேபில் வந்து பார்த்துக்கோங்க மோசிலா ஃபயர் பாக்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம கூகுள் ப்ரௌசர் இருந்தாலும் எல்லாருமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான் நம்ம போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த அதுதான் நம்ம வெப்சைட் இப்போ நம்ம வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் எக்ஸாம் எக்ஸாம்ஸ் போட்டுறாதீங்க எக்ஸாம் டாட் டிஎன் ஸ்கூல் டிஎன் ஸ்கூல்ஸ் ஓகே டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இது ஒரு டைம் போட்டு வச்சிட்டோம்னா போதும் நம்ம வந்து எப்பவுமே இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸ்லாஸ் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க என்டர் கொடுத்து பாருங்க அடிக்கடி நம்ம இந்த வெப்சைட்குள்ளே போகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டை நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே டன் டிஎன் ஸ்கூல் கேட்குது இப்போ நீங்கள் எப்போ நீங்கள் வெப்சைட்குள்ளே போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இது முன்னாடியே இருக்கும் அப்போ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் ஓகேவா இது ஒரு மெத்தட் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஏற்கனவே என்னோட நான் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்களும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூசர் ஐடி தெரியும் நமக்கு வந்து ஒரு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டிஜிட்டில் ஒரு யூசர் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யூசர் நேம் போட்டுட்டு உங்க பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நான் சைன் இன் கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் நீங்கள் எந்த ஈவெண்ட் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணாலும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் ஓகே இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஈவெண்ட்குள்ளே போய்க்கோங்க ஈவெண்ட்குள்ளே போயிட்டு நம்ம டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஈவன் போய்க்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இங்கே வந்து டேட் போட்டுக்கணும் இப்போ எந்த வீக்லேருந்து எந்த வீக் வரைக்கும் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸாமோட டேட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நான் அவள் தேர்ட்டீன் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டீன்லேருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் ஒரு ஈவெண்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே என்னோடய கிளாஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ நான் சப்மிட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே சப்மிட் கொடுத்தோன்னையும் இந்த டோன் டேட்டா ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வருது நான் ஒன்றும் பண்ணலை அதனால நோட் டேட்டா ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வருது ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே ஆட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கவே கூடாது கொடுக்காம அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் ஸ்பீடாக பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து நைன் ஓ கிளாக் டென் ஓ கிளாக் அப்படி நைட் டைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது நீங்கள் லேப்டாப்பில் பண்ணுறதுனாலும் ஓகே அதே மாதிரி எப்படி இப்போ செல்ஃபோனில் பண்ணுறதுனாலும் அது நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஈவெண்ட்டோட டைட்டில் கேட்குறாங்க இந்த ஈவெண்ட்டோட டைட்டில் வந்து நம்ம எந்த டேட்டில் கொடுக்குறோம் கரெக்டாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து வைங்க அப்போ தான் நம்ம பின்னாடி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த எக்ஸாம் நம்ம எந்த டேட்டில் கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இதிலே தெரிய வந்துடணும் ஓகே நான் வந்து இப்போ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ செவன் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எஸ்டிடி எல்லா கேபிட்டல் லெட்டரில் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு அது கன்வீனியண்டாக இருக்கு அதனால் எஸ்டிடி ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ நான் வந்து இது எத்தனாவது குவிஸ் எனக்கு எனக்கு வந்து இது இது வரைக்கும் த்ரீ குவிஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இது ஃபோர்த்து குவிஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் குவிஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் க்யூ யூ ஐ இட் குவிஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கிளாஸ் செவன் ஃபுல்லாகவே நான் அதை கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதனால கிளாஸ் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பி செக்ஷன் அது தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா அப்படிங்கிறத பின்னாடி நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்துட்டு இது எல்லா அண்டர் ஸ்கோர் எல்லா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் இது வந்து எடுத்துக்கோ அதனால நீங்கள் எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு வேணால் எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இப்போ செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பி குவிஸ் ஃபோர் இது என்ன டேட்டில் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நான் தேர்ட்டீன் கொடுக்க போகிறேன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஏப்ரல் மார்ச் ஓகே தேர்ட்டீன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுக்க போகிறேன் இது அப்பட
இருக்கு உங்க ஸ்கூலுக்கு எப்படி வேணா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒன்ஸ் அதை பார்த்தா அது உங்களுக்கு அந்த எந்த டேட்ல டெஸ்ட் வச்சோம் எந்த கிளாஸ்க்கு வச்சோம் என்ன மீடியத்துக்கு வச்சோம் அப்படிங்கறது ஸ்பெசிபிகேஷன் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு ஹெட்டிங் டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த ஈவெண்ட் மோடு இருக்கு பாத்துக்கோங்க இந்த ஈவெண்ட் மோடு இந்த ஈவெண்ட் மோடுல ஆஃப்லைன் ஓகே அடுத்தது இது செலக்ட் டைப் அப்படின்னு கேக்குது டிஸ்கிரிப்டிவா எம்சிக்யூவா இப்போதைக்கு நமக்கு எம்ஸ்கியூ எம்சிக்யூ தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால எம்சிக்யூ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எங்க ஸ்கூல் வந்து ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அதனால இந்த டிக்கெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்றேன் ஓகே இந்த டிக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாருங்க ம் இப்போ ரெண்டு டிக் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இப்போ நான் எந்த கிளாஸுக்கு எடுக்க போறேன் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்க போறேன் அப்போ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே அடுத்தது என்ன செக்ஷனுக்கு எடுக்க போறேன் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க பி செக்ஷனுக்கு எடுக்க போறேன் பி செக்ஷன் தமிழ் மீடியம் அடுத்தது என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன் எல்லா ஆல் சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன் அடுத்தது மீடியம் பாத்துக்கோங்க எனக்கு தமிழ் மீடியம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆனா இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் மீடியம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆல் டே நோ ஒரு சில நேரத்துல நம்ம எம்இஸ் வெப்சைட்ல எப்பவுமே வந்து ஒரு சில நேரத்துல நமக்கு இந்த நோ இதெல்லாம் வந்து அடாப்ட் ஆகாது அதனால இது வந்து என் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்ஆ மாறிடும் என் கொடுத்தீங்க ஒய் கொடுத்து என்டர் பண்ணீங்கன்னா எஸ்ஆ மாறிடும் இப்படி எஸ் கொடுக்க கூடாது இப்போதைக்கு நமக்கு நோ தான் கொடுக்க சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் கிளிக் இட் அவ்வளோதான் ஓகே கிளிக் பண்ணிட்டோம் நோன் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பாருங்க இங்க வந்து எந்த டேட்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு நமக்கு டூ டூ டேஸ் அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா டூ டேஸ் கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் நம்மளால சென் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து குவிக்கா ஏலியரா நம்ம கொடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் ஆனா இப்ப வந்து நீங்க வந்து எந்த டேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க மேக்சிமம் ஒரு ஒன் வீக் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை ஆப்சென்ட் ஆனா கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கூப்பிட்டு வந்து நம்ம அடுத்த ஆப்சென்ட் ஆன குழந்தைங்களை நம்ம டேஸ்ட் எழுதி வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மெத்தட்ல நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்காக இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நான் தேர்ட்டீன்ல இருந்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதனால தேர்ட்டீன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் டேட் அடுத்தது வந்து பாத்துக்கோங்க எண்டு டேட் எண்டு டேட் வந்து பாத்துக்கோங்க செவன்டீன் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்ப நான் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது ஸ்டார்ட் டைம் ஸ்டார்ட் டைம் வந்து பாத்துக்கோங்க எப்பவுமே நைன் தேர்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண எல்லாரும் வந்து அசம்பிளா இருக்கு நைன் தேர்ட்டி ஆகும் இல்லையா அப்ப ஏ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஏஎம் வந்துடும் இந்த இடத்துல நைன் தேர்ட்டி போட்டுட்டு ஏ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஏஎம் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் ஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அதனால ஃபோர் பி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே பிஎம் வந்துடும் ஓகே இது அலாக் கேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸ்கூல் ஓகே ஸ்கூல் வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இங்க இருக்கு எங்க ஸ்கூல் வந்து ஈரோட்ல இருக்கு அதே மாதிரி எங்க ஜோன் வந்து நம்பியூர் ஜோன் அதனால ஈரோடு அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ஜோன் வந்துடும் இங்க இருக்குது பாருங்க இங்க ஒரு டிக் வந்து நீங்க எடுத்து எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஸ்கூல் நேம் அதெல்லாம் காமிக்கும் ஓகே இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அலகேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நமக்கு கேன்சல் ரீசெட் கிரியேட் கிரியேட் அண்ட் அலகேட் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே அதனால நான் கிரியேட் அண்ட் அலகேட் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்ப செட்யூல் கிரியேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு பாத்துக்கோங்க ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஓகே கொடுக்கணும் ஓகே ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா மேலே வந்து பேப்பர் ஜென்ரேட்டர் வந்துட்டு இருக்கா ஆமாம் வெப்சைட் ஸ்பீடாக இருந்தது அப்படின்னா பேப்பர் ஜென்ரேட்டர் உடனே வந்துடும் சப்போஸ் வரல அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் நீங்கள் எஃப் ஃபைவ் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுங்க போதும் எஃப் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணுங்க இல்லாட்டி ரெஃப்ரெஸ் கொடுங்க அவ்வளோதான் எஃப் ஃபைவ் தான் ரெஃப்ரெஸ் அதனால ஒரே ஒரு டைம் கொடுங்க போதும் வந்துடும் இப்ப வந்து நெட்ஒர்க் ஸ்பீடா இருக்கிறதுனால என்னால ஈஸியா வந்து கிரியேட் பண்ண முடியுது இது வந்து மேக்சிமம் நைட் டைம் பாசிபிள் இங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எடிட் இதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எடிட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேக்குது வீக்லியா இல்ல எப்படி மந்த்லியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீக்லி தான் இப்ப வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப இதுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு பாத்துக்கோங்க செவன்த் பி ஆஹ் ஸ்டாண்டர்ட் குவிஸ் ஃபோர் தேர்ட்ட
கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் அசைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதனால இப்ப வந்து பாத்துக்கோங்க தமிழ் தமிழ் அப்படின்னு சாப்டர் கேக்குது இல்லையா சர்ச் பண்றோம் அந்த சாப்டர் வந்து சர்ச் பண்றேன் நானு தமிழ் சாப்டர் சர்ச் பண்ணும் பொழுது எனக்கு அஹ் இந்த இடத்துல உடனே வந்துரு பாருங்க என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப செகண்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தேர்ட் டேர்ம்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு நீங்க எதுல கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க இந்த சாப்டரா இந்த சாப்டரா இந்த சாப்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப வந்து நான் வந்து ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப நயத்தகு நாகரீகம் இருக்கு இப்ப வந்து டேர்ம் த்ரீல உம் நயத்தகு நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து கிரியேட் ஓகே கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கீழே வந்து கிரியேட் ஆனதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன் வந்திருக்கும் பாத்துக்கோங்க கீழே பாருங்க கிரியேட் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியாம ஆஹ் இப்ப இது மாதிரி வந்ததே தெரியல எனக்கு அதனால இதை மறுபடியும் கிளிக் கொடுத்து நான் கிரியேட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் அப்படின்னு கொடுக்குது ஓகே பரவாயில்ல இப்ப பாருங்க நான் வந்து தெரியாம இந்த சாப்டர் கொடுத்துட்டேன் அப்ப அதையும் கிரியேட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ரெண்டு தடவை நான் தமிழ வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க அப்போ ஒரு சில நேரத்தை வந்து பாத்துக்கோங்க இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு தடவை கிரியேட் ஆயிரும் அதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை இங்க இருக்கிற ஒரு கிளிக் மட்டும் தூக்கி விட்டுட்டு நான் டெலிட் பண்ண சப்போஸ் நான் இந்த தமிழே நான் தெரியாம கிளிக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்க இங்க ஒரு டிக் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல டெலிட் குரூப் கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் அது போயிரும் ஓகே டூ யூ வாண்ட் டு டெலிட் ஓகே கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாடிபிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தா போயிரும் ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து தமிழ் கொடுத்தாச்சு சாப்டர் மறுபடியும் கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் அவ்வளோதான் ரெண்டு தடவை கொடுத்துட்டோம் மூணு தடவை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயந்துக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது எப்படி கரெக்டாக தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் போட்டோம்னா தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகே அடுத்தது பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கிலீஷ் கொடுக்க போறேன் இப்போ தமிழ் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ் கொடுக்க போறேன் ஓகே இங்கிலீஷ்ல எந்த லெசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சர்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு லெசன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இங்கிலீஷ்ல வந்து எந்த லெசன் ஓகே நான் சி ஃபீவர் அப்படி கொடுக்குறேன் இதை வந்து நான் கிரியேட் பண்றேன் இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன் அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கும் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகே இப்ப இங்கிலீஷ் வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்துருச்சு சாப்டர்ஸ் வந்து இதுல வரும் சர்ச் பண்ணாதான் வரும் சர்ச் பண்ணுங்க மேக்ஸ் வந்துச்சா இப்ப என்இஎல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கீழே வந்து செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்ப மேக்ஸுக்கு கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம சயின்ஸ் சயின்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சாப்டர்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்க என்ன பல படி வேதியல் கொடுக்குற கிரியேட் கொடுக்குற இப்ப சயின்ஸ் வந்துருச்சு மறுபடியும் அடுத்தது சோசியல் சயின்ஸ் போட போறேன் இல்ல வருது இங்க வந்து பெண்கள் மேம்பாடு எடுத்துக்கலாம் கிரியேட் இப்ப வருங்க நமக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு அஞ்சு சப்ஜெக்டுமே கிரியேட் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்துருந்துச்சுன்னா கூட நீங்க வந்து இங்க வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த டெலிட் குரூப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் பார்ட் மட்டும் போயிரும் அதனால நம்ம ரெண்டு தடவை கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ண வேண்டியது கிடையாது சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம டிக் மார்க் கொடுக்கணும் டிக் மார்க் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பா கொஸ்டின் வந்து அலக்கேட் ஆகாது அதை வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ஓகே கன்ஃபார்ம் இப்ப வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே கீழே வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் கேக்குது பாருங்க கிரியேட் வெர்சன் அப்படின்னு கேக்குது அதை கிளிக் கொடுங்க இதை வந்து நம்ம மாத்த முடியாது இந்த டைமிங்ஸ் வந்து நம்ம மாத்த முடியாது இப்போதைக்கு மாத்த முடியல உம் இப்ப நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் எத்தனை செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் எனக்கு வேணும் எனக்கு வந்து அஞ்சு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டூ செட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா போதும் எனக்கு அதே மாதிரி எத்தனை வெர்சன்ஸ் கேக்குது எத்தனை வருஷன் அது மாத்தும் அப்படின்றதுக்கும் ஃபைவ் வெர்சன்ஸ் இது நம்மளுடைய இதுதான் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த மாதிரி அதுவே மாத்திக்கும் அப்ப நம்ம எத்தனை செட்டு கொஸ்டின் வ
இந்த அலகேட் நீங்க கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல டு யூ வாண்ட் டு அலகேட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ரெயின்போ மாதிரி ஒரு லோகோ உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகுது இல்லையா அப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லி நமக்கு அந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் நாம இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து தவறா நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம இதை வந்து டெலிட் பண்ண முடியும் ஓகே லோக்கல் சர்வருக்குள்ள போனோம்னா நம்ம எந்த டேட்ல என்ன கொஷின்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிய வரும் சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம டிஎன் ஸ்கூல்ஸ்குள்ள போயிக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்ம ஈவெண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த ஈவெண்ட்ல போய் சர்ச் பண்ணலாம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த ஈவெண்ட் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க நான் என்ன டேட் கொடுத்தேன் என்ன டேட் கொடுத்தேன் தேர்ட்டீன்ல இருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டேட் மார்ச் எந்த கிளாஸுக்கு கொடுத்துருக்கேன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ கொடுத்து சப்மிட் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன கொஷின் பேப்பர் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த கொஷின் பேப்பர் இந்த இடத்துல வந்திருக்கும் சப்போஸ் இந்த டேட்ல என்னால எக்ஸாம் எழுத முடியாது இப்போ எனக்கு இந்த கொஷின் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா கண்டிப்பாக என்னால் டெலிட் பண்ண முடியும் இங்க இருக்கு பார்த்துக்கோங்க டெலிட் ஆப்ஷன் இங்க டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆயிக்கும் ஆர் யூ ஷூர் வாண்ட் டு டெலிட் குவிஸ் அப்படின்னு கேட்குது இல்லைங்களா அப்போ எஸ் கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து போயிரும் சப்போஸ் தப்பா டெலிட் பண்ண போட்டுட்டோம் போர்ஷன் வந்து தவறா கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு சரிங்களா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் வந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு தனித்தனி சப்ஜெக்ட்ல வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனா நீங்க லோக்கல் சர்வர்ல போய் நம்ம எந்த டேட்ல எக்ஸாம் நம்ம கொடுக்கற போறோமோ அந்த டேட்டுக்கு முன்னதாகவே நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணணும் அது சிம்பிளா ஒரு ஆப்ஷன் தான் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் கொடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த டைமுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு சரியான தருணமா இருக்கும் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்